அன்பார்ந்த நேர்களே உங்களை இந்த யாரிவர் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு அனைவர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து கேள்வி கேட்டால் இது என் வாழ்க்கை அது என் விருப்பப்படி வாழ்வதற்கு எனக்கு முழு உரிமை உண்டு இதில் யாரும் ஏன் என் பெற்றோர் கூட தலையிடக்கூடாது என்று கூறுவதை சாதாரணமாக நாம் பார்க்கிறோம் இது சரியா நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று ஏதாவது கட்டுப்பாடு உள்ளதா நம்முடைய விருப்பப்படி நாம் வாழ்ந்தால் அதனால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் இதில் என்ன தவறு இந்த கேள்விகளுக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருந்து நமக்கு விடையளிக்க வருகிறார் திரு ராஜ்பாலன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் மனிதர்கள் இன்றைக்கு அநேக கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் முக்கியமான ஒரு கேள்வி நான் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாமா இது அடிக்கடி மக்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி வயது வித்தியாசம் இல்லை சிறுவர்களாக இருந்தாலும் சரி வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி என்ன கேட்கிறார்கள் இது என்னுடைய வாழ்க்கை நான் என்னுடைய இஷ்டப்படி வாழ்ந்தால் என்ன தவறு என்று கேட்கிறார்கள் நாம் கேட்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுக்கும் திருமறை தெளிவான பதில் கொடுக்கிறது ஏன் இது தெளிவான பதிலை கொடுக்கிறது இது கடவுளுடைய வார்த்தை ஆகவே இது நம்முடைய கேள்விகளுக்கான தெளிவான தீர்வை கொடுக்கிறது நான் திருமறையில் இருந்து ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்கு வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நாம் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த பதில் தெளிவாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஆதியாகமும் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் வேதாகமத்துடைய முதல் புத்தகம் தொடக்க நூல் எனப்பட்ட புத்தகம் இந்த புத்தகத்திலே கடவுள் மனிதனை எவ்விதமாக உருவாக்கினார் என்று தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது இந்த இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனிதனை உண்டாக்குவோமாக என்று சொன்னார் அதாவது கடவுள் மனிதனை தன்னுடைய சாயலிலே உருவாக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இவ்விதமாக கூறுகிறது தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் இந்த வசனங்களை படிக்கும் போது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் மனிதன் இயற்கையாகவே உருவா உருவானவன் அல்ல உருவாக்கப்பட்டவன் அவனை படைத்த ஒரு சிருஷ்டிகர் உண்டு அவர் மனிதனை தன்னுடைய சாயலிலே உருவாக்கினார் தன்னுடைய சாயல் என்று சொல்லும் போது நாம் யோசிக்கிறோம் கடவுளுக்கு உருவம் உண்டா என்று யோசிக்கலாம் கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அவர் ஆவியா இருக்கிறார் மனிதனை தன்னுடைய சாயலிலே உருவாக்கினார் என்று சொல்லும் போது இவ்விதமாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் கடவுள் மிகவும் நல்லவர் மனிதனை நல்லவனாக உருவாக்கினார் கடவுள் பரிசுத்தம் உள்ளவர் அதாவது தூய்மையானவர் மனிதனை தூய்மையானவனாக உருவாக்கினார் கடவுள் நீதி உள்ளவர் ஆகவே மனிதனை நீதி உள்ளவனாக உருவாக்கினார் கடவுள் மிகவும் நல்லவர் மனிதனை நல்லவனாக உருவாக்கினார் ஆகவே கடவுள் மனிதனை உருவாக்கும் போது நல்லவனாக இந்த உலகத்திலே அறநிலைகளோடு வாழும்படியாக அவனை உருவாக்கினார் சரி இந்த வசனத்திற்கும் நாம் கேட்ட கேள்விக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் கடவுள் மனிதனை அறநெறிகளோடு உருவாக்கிறபடினாலே அவன் அந்த நெறிகளை விட்டு மனம் போல வாழ முடியாது உதாரணத்திற்கு ஒரு தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய மீனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மீன் தண்ணீரில் வாழ்வதற்காக கடவுள் அதை உருவாக்கி இருக்கிறார் இந்த மீன் அந்த தெருவிலே ஓடக்கூடிய ஒரு நாயை பார்க்கிறது இந்த நாய் தெருவிலே ஓடுகிறது குதிக்கிறது மண்ணிலே புரளுகிறது அநேக காரியங்களை செய்கிறது இதெல்லாம் பார்த்த உடனே இந்த மீனுக்கு பயங்கர ஆசை வருது நானும் தண்ணீரை விட்டு வெளியே வந்து இந்த நாயை போல ஓடினான் என்ன நானும் தண்ணீரை விட்டு வெளியே வந்து மண்ணிலே புரண்டால் என்ன என்று அந்த மீன் யோசிக்குமானால் என்ன ஆகும் என்று நமக்கு தெரியும் மீனுடைய அமைப்பு தண்ணீரிலே வாழ்வதற்கென்று படைக்கப்பட்டது அந்த மீன் தன்னுடைய தன்மையை உணராதபடிக்கு மற்ற மிருகங்களை போட வாழ முயற்சி செய்யுமானால் அது தன்னுடைய வாழ்வை இழந்துவிடும் ஆண்டவர் மனிதனை நல்லவனாக படைத்தார் ஆகவே அவன் நல்லவனாக வாழ்வதற்கு அழைக்கப்பட்டவன் அப்படிப்பட்ட மனிதன் தன்னுடைய தன்மையை உணர்ந்து துணிகரமாக தவறான காரியங்களை செய்வானால் விளைவுகள் உண்டு இதற்கு ஆதாரம் உண்டா என்று கேட்கலாம் ஆண்டவர் மனிதனை படைக்கும் போது நல்லவனாக படைத்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார் இப்படிப்பட்ட மனிதனை முழு சுதந்திரத்தோடு அவர் உருவாக்கினார் ஆதியாகமும் முதல் அதிகாரம் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் இதை வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது அதிகாரம் மிகவும் வேதனையான ஒரு அதிகாரம் முழு சுதந்திரத்தோடு படைக்கப்பட்ட மனிதன் இதை என்ன செய்தார் தெரியுமா ஆண்டவர் இந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மரத்துடைய பழத்தை நீங்கள் சாப்பிடலாம் குறிப்பிட்ட மரத்துடைய பழத்தை மாத்திரம் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொன்னார் ஆனால் மனிதன் பிசாசுடைய வார்த்தையை நம்பி ஏவாளும் ஆதாமும் அவர் விளக்கின கனியை புசித்தார்கள் 
அதாவது ஆண்டவர் என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொன்னாரோ அதை செய்து விட்டார்கள் நாம் கேட்கிற கேள்வி மாதிரி இது என்னுடைய வாழ்க்கை நான் மனம் போல வாழ்ந்தால் என்ன என்று அவர்கள் எல்லையை தாண்டி விட்டார்கள் ஆண்டவர் வகுத்த கோட்டை மீறிவிட்டார்கள் இதான் அவருடைய பிரச்சனை அடுத்து பார்க்கும் போது அநேக விளைவுகளை அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் ஒரு சில வசனங்களை மறுபடியும் ஆதி ஆமத்திலிருந்து உங்களோடு வாசிக்கிறேன் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அத்தி இலைகளை தைத்து தங்களுக்கு அரை கச்சையை உண்டு பண்ணினார்கள் முதலாவது இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்த இழப்பு என்னவென்றால் இதுவரை அதற்கு முந்தின அதிகாரம் கடைசி வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது ஆதாமும் அவன் மனைவியுமாகி இருவரும் நிர்வாணிகளாயிருந்தும் வெட்கப்படாதிருந்தார்கள் அதற்கு முன்பாக கள்ளம் கபடம் மற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஆதாமும் ஏவாளும் இந்த மரத்துடைய பழத்தை சாப்பிட்டவுடனே ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்தை செய்யாதபடிக்கு துணிந்து அவர் எதை செய்யக்கூடாது என்று சொன்னாரோ அதை செய்த அடுத்த நிமிடமே அவர்கள் தங்களுடைய கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையை இழந்து போனார்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்தார்கள் அவருடைய உள்ளத்திலே கபடம் வந்துவிட்டது ஆகவே தங்களுடைய நிர்வாணத்தை மறைக்கும்படி இலைகளை கொண்டு தங்களை மூடுவதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் வேதாகமும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய காரியம் என்ன தெரியுமா முதல் மனிதன் முதல் பெண் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய இஷ்டப்படி வாழ முயற்சி செய்த போது அவர்கள் பாவிகளாக மாறிவிட்டார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தாங்களே கெடுத்து கொண்டார்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே அநேக நேரங்களில் மற்றவங்கிட்ட சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் இது என்னுடைய வாழ்க்கை ஏன் இஷ்டப்படி வாழ்ந்தால் என்ன என்று எதிர்த்து பேசிவிடுகிறோம் ஆனால் தவறு செய்துவிட்டு கடவுளுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்து முடித்துவிட்டு பார்க்கும் போது அது எந்த அளவுக்கு நம்மை கெடுக்கிறது என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவே ஆதாம் ஏவாளுடைய பரம்பரையில் வந்திருக்கிற நாம் பிறக்கும் போதே பாவத்தன்மையோடு உலகத்திலே பிறக்கிறோம் பாவ தன்மையோடு வளருகிறோம் பாவத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னொரு வசனம் நான் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனத்திலே தாவீது ராஜா இவ்விதமாக எழுதுகிறார் நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்திலே கற்பம் தரித்தாள் என்று சொல்கிறார் அதாவது நான் குழந்தையாக என்னுடைய தாயின் வயிற்றில் கருவாக உருவாகும் போதே கெட்டவனாக அல்லது பாவ சுபாவம் உடையவனாக நான் இந்த உலகத்திலே அவதரிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஆகவே தொடர்ந்து நான் வளரும் போது தவறு செய்ய வேண்டும் என்று யாருமே எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயற்கையாகவே எனக்குள் இருந்து தவறு செய்யக்கூடிய தன்மை எனக்குள் வளர ஆரம்பிக்கிறது ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாளை நல்லவர்களாக படைத்தார் ஆனால் ஆதாம் ஏவாள் தவறிவிட்டார்கள் அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததி அவர்கள் மூலமாக வரக்கூடிய சந்ததி எந்த அளவுக்கு கேடு கெட்டவர்களாகவும் மோசமானவர்களாகவும் வாழ வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு வாழ ஆரம்பித்தார்கள் வேதாகமும் இதற்கு வரலாற்று பூர்வமாக சான்று புகழ்கிறது இதே ஆதியாகவும் ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் அவசரம் இவ்விதமாக சொல்கிறது மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகிறது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் நித்தம் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு கர்த்தர் மனிதனை பூமியில் உண்டாக்கினதற்காக மனஸ்தாபப்பட்டார் எவ்வளவு அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம் சிறு வயது முதற்கொண்டே மோசமானதாக வளர ஆரம்பிக்கிறது இன்னைக்கு அநேகத்தில் நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லை என்ன இஷ்டப்படி வாழ்வேன் என்று நினைக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னவென்றால் நல்லதை செய்ய என்னால் முடியவில்லை நல்லதையே பார்க்க வேண்டும் நல்லதையே பேச வேண்டும் நல்லதையே சிந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசை எனக்குள்ள இருக்குது ஆனால் அதை செய்ய முடியவில்லை தீமையை பார்க்கக்கூடாது தீமையை பேசக்கூடாது தீய விதத்தில் நடக்கக்கூடாது என்று எவ்வளவு அறநெறிகளை கேட்டாலும் சரி அதை மேற்கொள்ள என்னால் முடியவில்லை கோபப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் கோபம் நமக்குள்ள இருந்து பொங்கி வருகிறது வரும்போது கோபத்தின் அடிப்படையில் காரியங்களை பேசி விடுகிறோம் செய்து விடுகிறோம் ஆனால் மனது வாதிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஆதாம் ஏவால் தவறு செய்தார்கள் மனம் போல வாழ ஆரம்பித்தார்கள் விளைவு மனிதன் கெட்டு போய்விட்டான் அதற்கு வரக்கூடிய தலைமுறையும் கெட்டு போனவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் ஒரு சிலர் இவ்விதமாக சொல்லுவார்கள் என்ன தப்பு செஞ்சா என்ன பிரதர் நான் நினைத்தால் மாறி விடுவேன் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லது பக்தி பாதையிலே முயற்சி எடுக்கும் போது நான் எடுக்கக்கூடிய முயற்சியின் மூலமாக நான் நல்லவனாக மாறிவிடுவேன் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு வினோதமான கதை ஒன்றை ஒரு வார பத்திரிகையிலே வாசித்தேன் மிகவும் பக்தி உள்ள ஒரு குடும்ப தலைவர் இருந்தார் வயதானவர் மிகவும் பக்தி உள்ளவர் காலையிலே எழுந்து தன்னுடைய கடவுளை ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் இவர் தன்னுடைய வயதான காலத்தில் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து சொன்னார் இவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று இவருடைய அடுத்த பக்கத்தை குறித்து சொல்ல விரும்புகிறேன் மிகவும் கோபக்காரர் சாதாரண காரியங்களுக்கு கூட மூக்கு நுனியில வந்து அவருக்கு கோபம் இருக்கும் அந்த அம்மா சமைக்கும் போது சோறு கொஞ்சம் குழைஞ்சிருச்சுனா 
அல்லது அதிகமாக வெந்து விட்டால் அந்த பிளேட்டோட தூக்கி மூஞ்சில் அடிச்சிருவார் அந்த அளவுக்கு கோபக்காரர் இந்த வயதானவர் ஆனால் பக்தி உள்ளவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய மனைவியிடத்தில் சொன்னார் நான் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களையும் பார்த்து விட்டு புண்ணிய நதிகளிலே நீராடி விட்டு திரும்பி வர வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஆ ஆசையை வெளிப்படுத்தினார் அந்த அம்மா சொன்னாங்க சந்தோஷமாக சென்று வாருங்கள் என்று அவரை வாழ்த்தி வழி அனுப்பினார்கள் அவர் கிளம்புவதற்கு முன்பாக இந்த மனைவி அந்த அம்மா ஒரு வேண்டுகோளை அவரிடத்தில் கேட்டார்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐயா நீங்க போற எல்லா இடங்களுக்கும் என்னால் வர முடியவில்லை எனக்காக ஒரு உதவி செய்யுங்கள் சொல்லி கேட்டாங்க என்ன உதவி என்று அந்த ஐயா கேட்டார் அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஒரு சின்ன கருங்கல்லை அவருடைய கையிலே கொடுத்து இந்த கல்லை உங்களுடைய வேட்டியுடைய நுனியிலே கட்டி கொள்ளுங்கள் நீங்க எங்கெல்லாம் செல்கிறீர்களோ எந்த புண்ணிய நதிகளிலே நீராடுகிறீர்களோ அங்கெல்லாம் இந்த கல்லை கொண்டு செல்லுங்கள் என்னுடைய சார்பாக அந்த கல்லை அதிலே நனைத்து விட்டு கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் சந்தோஷமாக கிளம்பி கணவர் சென்றார் பல மாதங்கள் கடந்தது மறுபடியும் சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு வந்து தன்னுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார் சந்தோஷமாக கேட்டார்கள் ஒரு நாள் கடந்தது இரண்டு நாள் கடந்தது ஐந்து நாட்கள் ஆறு நாட்கள் ஒரு வாரம் கடந்தது சமைக்கும் போது மறுபடியும் சோறு குலைந்து விட்டது அப்படியே பிளேட்டை எடுத்து அந்த சாதத்தோடு தன்னுடைய மனைவியுடைய முகத்திலே எரிந்து விட்டார் மிகவும் பொறுமைசாலியாகி அந்த பெண் எல்லாவற்றையும் துடைத்து கொண்டு அமைதியாக இருந்து விட்டார்கள் ராத்திரி தூங்க போவதற்கு முன்பாக தன்னுடைய கணவன் இடத்திலே அந்த அம்மா பேச ஆரம்பித்தார்கள் ஐயா நீங்க எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்தீங்களே நான் உங்ககிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் சொன்னேன் அதை செய்தீர்களான்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்பொழுதுதான் அவருக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஆமா ஆமா இந்த கல்லை நான் உங்ககிட்ட கொடுக்கவே மறந்துட்டேன்னு சொல்லி சொன்னாராம் அந்த அம்மா அந்த கல்லை வாங்கினாங்க அந்த கல்லை அப்படியே அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாக தூக்கி பிடித்து இவ்விதமாக சொன்னார்களாம் ஐயா பல மாதங்களுக்கு முன்பாக நீங்க இங்கிருந்து செல்லும் போது அந்த கல்லை உங்க கையில கொடுத்தேன் இல்லையா அந்த கல் அப்பொழுது எப்படி இருந்ததோ இப்பொழுதும் அப்படியே இருக்கிறது எல்லா புண்ணிய இடங்களுக்கு சென்று வந்த போதும் எல்லா புண்ணிய நதிகளிலே நீராடின போதும் கருங்கல் கருங்கல்லாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்களாம் அவருக்கு சொல்ல வந்த செய்தி தெளிவாக புரிந்தது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தவறான காரியங்களை விட்டுவிட வேண்டும் என்று முயற்சி எடுக்கிறோம் பல்வேறு விதங்களில் முயற்சி எடுக்கிறோம் சுய முயற்சியாக இருக்கலாம் பக்தி முயற்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய பக்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி இருக்கிறதா இதற்கும் திருமறை பதில் கொடுக்கிறது இறைமையாவுடைய புத்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது எத்தியோப்பியன் தன் தோலையும் சிவிங்கி தன் புள்ளிகளையும் மாற்றக்கூடுமோ மாற்றக்கூடுமானால் தீமை செய்ய பழகி இந்த ஜனங்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்வார்கள் என்று வேதாகமும் சொல்கிறது எத்தியோப்பியா ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலே உள்ள முக்கியமான ஒரு நாடு அங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் நம்மை விட இன்னும் கருப்பு நிற மக்கள் அந்த எத்தியோப்பிய நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தோலை வெண்மையாக மாற்ற முடியாது அதே போல சிவிங்கி சிறுத்தை மேலே உள்ள புள்ளிகளை மாற்ற முடியாது காரணம் என்னவென்றால் எத்தியோப்பியாவில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய தோலின் நிறம் அது அவங்களுடைய நாட்டில் பிறந்த அந்த தன்மை அதே போல சிவிங்கி மேலே உள்ள புள்ளிகள் அதனுடைய தன்மை என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் அதன் தன்மை மாறாது இது இரண்டும் சாத்தியமாகும் என்றால் தவறு செய்ய பழகின ஜனங்கள் நன்மை செய்வார்கள் என்று திருமறை சொல்கிறது இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எத்தனையோ முறை மாற்றுவதற்கு முயற்சி எடுத்து பார்க்கிறோம் இல்லையா ஆனால் மாறவில்லை மாறவில்லை முயற்சி எடுத்து எடுத்து பார்த்து அந்த முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்காத போது நாம் செய்யக்கூடிய காரியத்தை நாம் நியாயப்படுத்த முயற்சி எடுக்கிறோம் இப்படி சோர்வோடு கூட வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு நம்பிக்கை உண்டா இந்த திருமறை சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் வாழ்க்கையை தொலைத்து போட்டவர்கள் வாழ்க்கையை இழந்து போனவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை சீராக்கி சிறப்பாக்கி வாழ்க்கையை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு கடவுளால் முடியும் இது வேதம் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான சத்தியம் ஆதாம் ஏவால் தவறு செய்தார்கள் பாவம் செய்தார்கள் மனம் போல வாழ ஆரம்பித்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை இழக்க ஆரம்பித்தார்கள் இதை கடவுள் பார்த்தார் ஆதாமியும் ஏவாளையும் முழு மனுக்குலத்தையும் மறுபடியும் நல்லவர்களாக மாற்றுவதற்காக மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதற்காக அவரே மனிதனாக உலகத்திற்கு வந்தார் இயேசு கிறிஸ்துவாக வந்தார் இதைதான் லூக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் பூமியிலே வந்திருக்கிறார் இந்த வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து கூறின வார்த்தை எந்த சூழ்நிலையில் சொன்னார் அன்றைக்கு வாழ்ந்த டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் ஆயக்காரர்கள் வரி வசூலிக்கக்கூடியவர்களுடைய தலைவராக சகையை எனப்பட்ட ஒரு மனிதன் இருந்தான் அந்த மனிதனை இயேசு கிறிஸ்து சந்திக்கிறார் 
சந்திக்கும் போது அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தவறுகளை உணர்கிறான் உணரும் போது இயேசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த வீட்டிற்கு சகையின் மூலமாக பாவ மன்னிப்பு பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொல்லுகிறார் சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்லுகிறார் தான் வந்த நோக்கத்தை தெளிவாக சொல்லுகிறார் இழந்து போனதை தேடவும் மனிதன் இழந்து போய்விட்டார் பழைய நல்ல தன்மை இழந்து போய்விட்டார் கடவுளோடு உள்ள உறவை இழந்து போய்விட்டார் நல்லவனாக வாழக்கூடிய சக்தியை இழந்து போய்விட்டார் அப்படி இழந்து போன மனிதனை இயேசு கிறிஸ்து தேடி வந்தார் நாம் கடவுளை தேடி போவதல்ல கடவுள் மனிதனாகி நம்மை தேடி வந்தார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்மை தேடி வந்தார் இரண்டாவது தேடி மாத்திரம் வரவில்லை அவனை ரட்சிப்பதற்காக அவர் மீட்பராக வந்தார் மீட்பர் மீட்பர் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் மீட்பு என்ற வார்த்தையிலிருந்து மீட்பு என்ற வார்த்தை வருகிறது அதாவது இழந்து போன ஒரு பொருள் தொலைந்து போன தொலைந்து போன ஒரு பொருளை மறுபடியும் விலை கொடுத்து திரும்ப வாங்கி பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வருவது மீட்பு என்ற வார்த்தையுடைய அர்த்தம் மனிதன் தவறு செய்தான் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் தவறு செய்தபடியினால் இழப்புகள் அதிகம் மனிதனால் பழைய நிலைமைக்கு வரவே முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் மனிதன் செய்த தவறுகளுக்காக நானும் நீங்களும் செய்த பாவத்துக்காக பாவமே அறியாத அவர் எந்த விதத்திலேயும் தவறே செய்யாத அவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக கல்வாரி செலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார் அவர் உயிரோடு எழுந்தார் காரணம் அவருடைய அன்பு இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் உலகத்திற்கு வந்தார் ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான சகோதரனே சகோதரியே வாழ்க்கையை கையில் எடுத்து மனம் போல வாழ்ந்து எல்லாவற்றையும் இழந்து சோர்ந்து போய் இருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு செய்தி உண்டு இழந்து போனதை தேடி வந்த ஒரு கடவுள் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் மறுபடி மீட்க வந்த ஒரு கடவுள் அவர் விலையேற பெற்ற மீட்பை நமக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் நானும் நீங்களும் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அவரிடத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்வோமானால் நம்முடைய தவறுகளை உணர்ந்து அவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்போமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்தும்படியாக அவருடைய கையிலே கொடுப்போமானால் அவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றி நம்மை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு செல்வார் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து மன்னிப்பார் நம்முடைய உள்ளத்தில் உள்ள குற்ற மனசாட்சி விட முடியாத பாவ பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை கொடுப்பார் கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலே உள்ள உறவை அவர் சரிப்படுத்துவார் நாம் செய்ய வேண்டியது அவரிடத்திலே வர வேண்டும் நம்முடைய தவறுகளை அவரிடத்திலே அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அவரை நம்பி அவர் எனக்காக உயிர் கொடுத்து உயிரோடு எழுந்த கடவுள் என்பதை மனப்பூர்வமாக நம்பி நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கையிலே கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்கும் போது வாழ்க்கை தலைகளாக மாறிவிடுகிறது மன்னிக்கப்பட்ட பாவி என்றல்ல அவர் நம்மை கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றுகிறார் ஆதாம் ஏவாள் எப்படி கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக படைக்கப்பட்டார்களோ அதே போல என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பி நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கையிலே கொடுக்கிறோமோ அன்றைக்கு இருந்து நானும் நீங்களும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்கிற நிச்சயத்தை கொடுக்கிறார் ஏன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்க கூடாது ஒரு சிறுவனுடைய கையிலே ஒரு நூல் கண்டு கொடுக்கப்பட்டது இந்த சிறுவன் மனம் போல அந்த நூல் கண்டை எடுத்தான் முழுவதும் சிக்கலாகிவிட்டது திகைப்போடு நின்று கொண்டிருந்தான் தகப்பனால் வருகிறார் அந்த நூல் கண்டை கையிலே வாங்குகிறார் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறார் இதே காரியத்தை இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய முடியும் அவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா இயேசுவின் அன்பையும் பாவ மன்னிப்பையும் நித்திய ஜீவனையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அவரே உனது பாவத்திற்காக தேவன் அருளின பலி என உணர்ந்து விசுவாசத்துடன் அவரை உன் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள் இது உன் இருதயத்தின் வாஞ்சையை வெளிப்படுத்துமானால் இந்த விசுவாச ஜபத்தை இப்பொழுதே ஜெபி அப்பொழுது அவர் உன் வாழ்க்கையில் வருவார் இது ஒரு ஜபத்தின் மாதிரி முதலில் நான் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவராய் இயேசுவே நீரனுக்கு தேவை என் பாவத்திற்காக நீ சிறுவையில் மறித்ததுக்கு நன்றி என் வாழ்க்கையின் கதவை நான் திறந்து உமை என் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் வாழ்க்கையை நீர் ஆட்கொண்டு நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க நீர் விரும்புகிறீரோ அப்படியாக என்னை மாற்றும் ஆமேன் இந்த ஜபம் உங்கள் உள்ளத்தின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துமானால் இப்பொழுதே நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இந்த ஜபத்தை ஜெபியுங்கள் நான் இந்த ஜபத்தை ஒவ்வொரு வாக்கியமாக சொல்லும் போது நீங்களும் அமைதியாக சொல்லுங்கள் ஆண்டவராய் இயேசுவே நீர் எனக்கு தேவை என் பாவத்திற்காக நீ சிறுவையில் மறித்ததுக்கு நன்றி என் வாழ்க்கையின் கதவை நான் திறந்து 
உமையின் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் வாழ்க்கையை நீர் ஆட்கொண்டு நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க நீர் விரும்புகிறீரோ அப்படியாக என்னை மாற்றும் ஆமேன் இப்பொழுது நீ இந்த விசுவாச ஜபத்தை ஜெபித்துள்ளாய் இயேசு கிறிஸ்துவை உன் வாழ்க்கையில் வரும்படி அழைத்திருக்கிறாய் அவரை வேண்டிக் கொள்ளும்போது அவர் ஒருவராக வாக்களித்துள்ளதால் அவர் வாக்களித்தபடியே வந்துள்ளார் என்பதை நிச்சயமாய் அறிந்து கொள் மேலும் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றும் நீ தேவண்டிய பிள்ளையாகி நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டாய் எனவும் உறுதி கொள் இயேசு வாக்களித்த பரிபூர்ண வாழ்வை நீ அனுபவிக்க விரும்பினால் தினமும் வேத வாசித்து ஜெபிப்பதன் மூலம் அவரோடு தொடர்பு கொள் அப்பொழுது உன் வாழ்க்கைக்காக அவர் வைத்துள்ள அற்புதமான திட்டத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் இயேசுவை நேசித்து அவரை பின்பற்றியவர்களிடம் தொடர்பு கொள் இறுதியாக அவருடைய அற்புதமான வாக்கு சத்தங்களை எப்பொழுதும் நினைவு கூறு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவதும் இல்லை இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபிக்கலாம் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே யார் யாரெல்லாம் தங்களுடைய தவறுகளை உணர்ந்து வாழ்க்கையை கெடுத்து போட்டதை உணர்ந்து உமிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறார்களோ அவர்களை நீர் மன்னிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் நீர் மன்னிக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி யார் யாரெல்லாம் சிக்கலாகி போன சீர்கெட்டு போன தங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய கையிலே கொடுக்கிறார்களோ நீர் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறீர் அவர்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றுகிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு பேசும் உம்முடைய அன்பையும் நீர் இவர்கள் மீது வைத்திருக்கிற கரிசனையும் தொடர்ந்து புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் இயேசுவின் பெயர்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரம பிதாவை ஆமேன்
நம்முடைய வாழ்க்கையை தெய்வத்தின் கட்டளைகளை மீறி நம் விருப்பப்படி வாழ்வோமானால் நிச்சயம் பிரச்சனையில் நாம் சிக்கிக் கொள்வோம் என்றும் அப்படி சிக்கலான வாழ்க்கையிலிருந்தும் நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கையிலிருந்தும் நம்மை விடுதலையாக்கி நமக்கு நிலையான நிம்மதியுள்ள ஒரு வாழ்வை கொடுக்க இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கிறார் என்றும் கேட்டோம் இதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகில் வந்து நம் பாவங்களை தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு பதிலாக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிருடன் இருந்தார் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் உண்மையான நிலையையும் உங்கள் தவறுகளையும் அவரிடம் சொல்லி உங்களுக்காக அவர் மறித்தார் என்று நம்பி அவரை உங்கள் வாழ்வில் ஏற்றுக்கொண்டால் உங்கள் பாவத்தை மன்னித்து உங்கள் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை சரி செய்து நிலையான நிம்மதியால் உங்கள் உள்ளத்தை நிரப்புவார் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பையும் வாழ்க்கை மாற்றத்தையும் சூழ்நிலைகளால் அசைக்கப்படாத நிம்மதியையும் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறவும் உங்களுக்காக செபிக்கவும் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்த உங்கள் கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் வரவேற்கிறோம் எங்கள் முகவரி ஒளியும் வாழ்வும் இயக்கம் சி இருபத்தி ஆறு ஜெய்நகர் திருவெறும்பூர் திருச்சிராப்பள்ளி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று அலைபேசி எண் ஏழு ஐந்து ஒன்பது எட்டு ஒன்று மூன்று ஏழு நான்கு நான்கு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு நான்கு நான்கு ஒன்று இமெயில் ஐடி டிவி அட் லாலா டாட் ஓஆர்ஜி டாட் ஐஎன் இவ்வளவு நேரம் இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு கடித்தமைக்கு நன்றி ஏசு கிறிஸ்து கொடுக்கும் உண்மையான நிம்மதி உங்கள் உள்ளங்களையும் இல்லங்களையும் நிரப்புவதாக ஒளியும் வாழ்வம் இயக்கம் மற்றும் அன்பு மலர் ஒளியங்கள் சார்பாக உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்